ba bốn ba năm ba mươi sáu dạ rồi thôi tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai lần người ta tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta bút mũi ba mươi sáu lần bắt đầu một hai bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười năm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi hai 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 ba hai bốn hai năm hai sáu hai bảy hai tám hai chín ba mươi ba hai ba 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 bốn ba năm ba mươi sáu dạ rồi thôi tiếp tục xin mời cả nhà mình xoa nóng hai bàn tay này. tiếp theo xin mời cả nhà phối hợp chúng ta xoa tay ba mươi sáu lần bắt đầu mười một mười hai mười sáu mười tám mười chín mười 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 bốn mười năm mười sáu mười bảy mười tám mười chín ba mươi ba hai à bốn mười năm mười sáu dạ rồi thôi tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai lần một tay tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình lấy tay ba mươi sáu lần bắt đầu hai ba một năm sáu bảy tám chín mười ôi lời sáu bảy tám chín hai mươi ba bốn năm sáu bảy tám chín ba mươi năm và sáu dạ rồi thôi tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai lòng bàn tay lên chúng ta lấy hai cái ngón tay phối hợp chúng ta vuốt hai bàn tay nha cả nhà ba mươi sáu lần bắt đầu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bốn mười năm sáu bảy mười tám mười chín hai mươi ba bốn năm sáu bảy tám chín ba mươi ba bốn ba năm ba sáu dạ rồi thôi tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình sao nóng hai lòng người ta lên rồi tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta lấy hai ngón tay chúng ta vuốt hai bàn tay phối hợp mình làm mềm hai bàn tay vặn xoắn Để rồi thôi tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai lần bàn tay lên chuyển qua mình vuốt cổ nha cả nhà ba mươi sáu lần bắt đầu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai lần thứ hai một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai lần thứ ba một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai lần thứ tư một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai lần thứ năm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai lần thứ sáu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai lòng bàn tay lên chúng ta lấy cái đầu ngón tay mình gõ nhẹ xung quanh khuôn mặt từ trong ra ngoài từ ngoài vô trong rồi tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta lấy các đầu ngón tay mình dây nhẹ xung quanh khuôn mặt từ trong ra ngoài rồi từ ngoài vào trong
Dạ rồi. Thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta mua ra 200 cái. Phối hợp chúng ta đưa đầu lưỡi về phía sau để cho nước bọt được tiết ra nha cả nhà. Xin mời cả nhà chúng ta bắt đầu. Được rồi, thôi, tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta đảo lưỡi. Để rồi, tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình xúc nước bọt 36 lần. Rồi trường bao hồng chúng ta nút thẳng xuống bụng dưới. Để rồi, tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai lòng bàn tay lên. Phối hợp chúng ta bút ấm thân người nha cả nhà. Đầu tiên xin mời cả nhà chúng ta bút ấm hai cánh tay. Rồi tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta bút vai. Rồi tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta bút ngực. Lấy cái đầu ngón tay chúng ta tác động lên trên gân cơ bụng ngực. Phối hợp chúng ta bút ngực. Rồi tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta bút phụ. Rồi bút lưng. Xin mời cả nhà phối hợp chúng ta bút lưng. Rồi, tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta bước chân. Rồi, rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta lấy hai ngón cái, mình phối hợp massage hai lòng bàn chân nha cả nhà. Rồi, tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta lấy hai bàn chân trà sát lại với nhau. Phối hợp chúng ta làm ấm hai lòng bàn chân lên. Được rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình đứng thẳng người lên. Xin mời cả nhà chúng ta chuyển qua khởi động khớp. Được rồi, đầu tiên, hai tay chống hông, chúng ta gặp cổ cho cả nhà. Trước. Sau. Trái. Phải. Trước. sao trái 
Vậy. Rồi, tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta xây cổ. Đặt ý ngay tại gân cơ dùng cổ. Phối hợp với lại hơi thở. Mình thích thở đều. Để rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Thôi, tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta đang hai bàn tay lại với nhau. Xin mời cả nhà mình xoay cổ tay. Để rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Để rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình xoay khớp kiểu tay. Phối hợp, hít thở đều nha cả nhà. Rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Rồi, thôi. <cười> Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta áp sát hai tay vô đường. Rồi, phối hợp chúng ta xoay khớp vai. Mở hết vòng vòng khớp vai ra. Rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta phối hợp. Mình xoay cánh tay. Mở rộng vòng vòng khớp vai. Hít thở đều. Rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta hai tay chống hông. Phối hợp chúng ta xoay eo hông nha cả nhà. Giữ đều nhịp thận, chậm rãi hít vô. Thông thả, thở ra. Để rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Để rồi, thôi. Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta nhấc một chân lên, xoay cổ chân. Rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Rồi, đổi chân, tiếp tục xoay cổ chân. Rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Được rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta xếp sát hai, hai chân lại với nhau. Hai tay chúng ta đặt lên hai đầu gối. Mình xây khúc gối. Rồi, đổi chiều. Xoay ngược lại. Vậy rồi, thôi. <cười> Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta tách rộng hai chân ra. Xoay khớp gối rộng, từ ngoài vô trong. Rồi, đổi chiều. Xoay ngược lại.
Được rồi, thôi Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta nhấc một chân lên Mình xoay khắp hắn Để rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Rồi, đổi chân, tiếp tục xoay góc hắn. Rồi, đổi chiều, <cười> xoay ngược lại. Được rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình xoay eo lường nha cả nhà. Tách rộng hai chân ra bằng vai, hai bàn chân song song hướng về phía trước. Rồi chuẩn bị, bắt đầu. Kéo người lên là hít vô, hạ xuống là thở ra. Một, hai, ba, bốn. Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Đổi chiều Một Hai Ba Bốn năm sáu bảy tám chín mười được rồi thôi xin mời cả nhà chúng ta đứng thẳng người lên được rồi tiếp tục hôm nay chúng ta sẽ phối hợp tiếp lộ trình mình thay gần đổi cốt nha cả nhà Hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua động tác số 2 Thì động tác số 2 Hình tướng của động tác số 2 chúng ta sẽ phối hợp Là hai nắm đấm hai bên Chúng ta cũng chặt nắm đấm lại Rồi sau đó chúng ta đưa hai nắm đấm ra phía trước Phần bụng của mình Rồi tiếp tục nhấc hai ngón cái lên Hai đầu ngón cái hướng vào nhau Ngưng lực tại hai nắm đấm Xiết nén bụng dưới Nhấc cao hai ngón cái lên Rồi phối hợp chúng ta giữ trong vòng từ 5 tới 10 giây rồi thôi là xả động tác đặt ý tại khí hải xì hơi thở rồi thả lỏng cơ thể toàn diện là xong động tác số số 2 là cuộn chặt nắm đấm rồi ngưng lực tại hai nắm đấm có nghĩa là khi chúng ta ngưng lực tại nắm đấm mình cuộn chặt nắm đấm hơn rồi nhấc cao hai ngón cái lên rồi, rồi. thôi <cười> rồi Xin mời cả nhà chúng ta sẽ phối hợp hôm nay mình tập 49 lần động tác số 2 nha cả nhà Xin mời cả nhà chúng ta chuẩn bị hai bài chân song song Mũi chân hướng về phía trước Thả lỏng cơ thể toàn diện Động tác số 2 Bắt đầu Thôi hai đưa hơi thở vô cuộn chặt nắm đấm nhấp hai ngón cái lên ngưng lực tại hai nắm đấm siết nén bụng dưới thôi ba ngưng lực tại nắm đấm siết nén bụng dưới nhấc cao hai ngón cái lên thôi bốn thôi xả động tác đặt ý tại khí hải 
thì hơi thở ra rồi thả lỏng cơ thể tạo nhiệt năm thôi sáu thôi bảy thôi tám thôi chín thôi mười thôi <cười> mười một thôi mười hai thôi mười ba đưa hơi thở vô cũng chặt nắm đấm nhấc ngón cái lên ngưng lực tại nắm đấm siết nén bụng dưới thôi mười bốn thôi mười lăm thôi mười sáu thôi mười bảy thôi thôi mười tám cũng chặt nắm đấm nhấc cô cái lên ngưng lực tại nắm đấm siết nén bụng dưới thôi mười chín thôi hai mươi
Thôi hai mốt ngưng lực tại nắm đấm siết nén bụng dưới thôi hai hai Thôi Hai ba Thôi Hai bốn Thôi Hai lòng Thôi Trong quá trình tập Ai đó mà chúng ta có mong muốn thở ra trước khi mà nhân nói thôi Cả nhà cứ thở ra trước bình thường Nhưng mà cả nhà nhớ là chúng ta phối hợp bốn cái bước cuối cùng khi mà chúng ta xả khí ra là được. Xả động tác, đặt ý tại khí hãi, xì hơi thở với lại thả lỏng cơ thể ra toàn diện là bốn cái bước cuối cùng mà chúng ta cần phải làm để chúng ta xả khí ra đó. Thì cả nhà chỉ cần phối hợp bốn bước đó là được. Rồi ai đó mà chúng ta có giữa chừng dài, ví dụ như là nhân đếm tới khoảng chừng 4 giây mà cả nhà giữ trong vòng khoảng 4 giây mà cả nhà muốn thở ra thì cả nhà cứ thở bình thường, không cần phải nỗ lực tới 7 8 giây giống như là nhân đếm. Tiếp tục 26 Thôi Hãy bảy Thôi Hai tám Thôi Hai chín Thôi Ba mươi Thôi Ba mốt Thôi Ba hai Thôi Ba ba Thôi 
Va bon? Toi. Balam. Toi. Vas a Bye bye. Toi. Batam. Thôi chín Thôi Bốn người Thôi Bốn bốn Thôi Bốn hai Thôi Bốn ba Thôi Bốn bốn Thôi Bốn năm Nhật ngón cái lên Ngưng lực tại năm đấm Xếp nén bụng dưới Thôi Bốn sáu Thôi Bốn bảy Thôi Bốn tám Thôi Bốn chín Thôi Vậy rồi Thôi Xin mời cả nhà chúng ta điều phối lại nhịp thở chậm rãi mình hít vô thông thả chúng ta thở ra điều tiết lại nhịp thở mình hít thở đều dài dạ. những người đang có bầu không tập được thay ngân đổi cốt
những em những người mà đang có em bé đó chúng ta không tập thay gương nội cốt nha cả nhà tại vì có phần siết nén dùng bụng lại thì là chúng ta sẽ không tập có thể nếu mà tập thì phối hợp tập hình tướng thôi tập giống như là dưỡng sinh vậy đó tập nhẹ nhàng thông thả đưa lên xong rồi nhẹ nhàng thông thả đặt xuống không có ngưng lực không có làm bất kỳ gì hết thì có thể phối hợp được nhưng mà giai đoạn này thì nếu mà đang có em bé thì ưu tiên nên ưu tiên cái môn mở khớp háng môn yoga bầu để hỗ trợ mở được khớp háng để hỗ trợ cho quá trình sinh em bé thuận lợi hơn với lại một số cái động tác dưỡng sinh thêm thì tập thay gân đổi cốt cũng được đó nhưng mà sẽ là sẽ là phối hợp với hơi với lại hơi thở bình thường thôi chậm rãi mình hít vô rồi thông thả chúng ta thở ra tập động tác thông thường thôi rồi tất cả các động tác kia nếu mà có phối hợp tập đó, thì cũng vậy À, cũng nắm đấm rồi nhấc lên thì thì nhân cũng theo thường á thường là nếu mà nếu mà ai đang có em bé thì nhân sẽ nói là không tập thay gương nổi cốt luôn dạ vậy thôi cho đi cho nó khỏe xong rồi sau đó cái có em bé xong xong rồi cái khi mà phục hồi cơ thể rồi lại thì có thể quay trở lại tập được tốt bình thường Để rồi cả nhà có có ai có câu hỏi gì ở động tác số 2 này không ạ à? động tác số 2 á, chúng ta cũng chặt hai nắm đấm ngang thân người rồi sau đó chúng ta để lên phía trước nhấc ngón cái lên rồi ngưng lực tại hai nắm đấm cuộn chặt hai nắm đấm vô rồi phối hợp siết nén bụng dưới nữa nhân có thấy ở chỗ chị ánh có giơ tay nhân xin phép giao lưu với chị ánh một chút cả nhà phối hợp mình điều tiết lại nhịp thở nha cả nhà mà em chào thầy ạ thế cho em hỏi một chút là em tập cái động tác thứ hai này ấy, thì em hiện tại em đang có một cái khối u ở ở ở bên phải ở ở ngược cái ở vú ấy thì em tập sau em thấy nó khi mà lúc gần xong 49 động tác ấy, đến đến lần thứ 48 thì em bắt đầu em thấy nhói đau ở cái chỗ khối u đấy ấy, thì có phải dạ. là khí bông qua đấy không mà thấy chị bị cái cái khô chị đang có là nằm ở nằm ở chỗ nào vậy chị ở bên ngực bên phải ạ à vậy hả vậy thì à, lúc mà trong quá trình chị nén khí trong quá trình chị vận khí chị có siết đúng cái bụng dưới không hay là chị còn cảm nhận chỗ nào khác của cơ thể nó căng lên không ừ có cái 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 phần 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 sau đây dạ yeah, sau lưng đúng không ạ dạ yeah, vậy Điều thôi đấy. hơi Ủa nóng thầy ạ à? chỗ đấy yeah. nó hơi nóng nóng bừng bừng lên thì em thấy nó hơi nhói thôi thì em nghĩ chắc là khí bơm qua thì liệu có tan được không ạ à, thầy <cười> À, cái đó không dám nói nhưng mà có thể phối hợp nếu mà khí nó vận hành tốt thì là nó sẽ phục hồi được cái chỗ đó dạ vâng dạ vâng em cảm ơn thầy ạ dạ dạ rồi vậy thì xin mời cả nhà chúng ta tiếp tục hôm nay mình đi hai động tác đi nha cả nhà chúng ta sẽ phối hợp tiếp tục động tác số 3 bị uh, mỏi cổ vai ha có cái động tác xoay khớp vai lúc đầu phối hợp tập thêm tập nhiều lắm xoay vai với lại gặp cổ là có thể phối hợp tập được Vậy rồi xin mời cả nhà chúng ta tiếp tục mình à, chúng ta sẽ tiếp tục động tác số 3 nha cả nhà động tác số 3 đó chúng ta đặt con cái phía trong rồi cuộn chặt hai nắm đấm lại thì đối với những ai mà mới bắt đầu tập thay gân đổi cốt lần đầu tiên đó, khi mà cả nhà đặt con cái phía trong cả nhà đặt cả nhà đặt ở nằm ở phía ngoài nằm ở phía ngoài lòng bàn tay một chút để khi mà chúng ta cuộn lại cái cộng gân ngay tại chỗ này nó không có bị căng quá còn nếu như ai đã tập quen rồi chúng ta có thể để sâu vô chúng ta cuộn chặt lại thì lúc này cái cái cộng gân bên ngoài này nó đã khỏe lên rồi thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta tập luyện tốt hơn còn nếu như ai đó mà chúng ta mới tập cả nhà có thể đặt bên ngoài cuộn chặt nắm đấm lại rồi từ từ cho cộng gân ngón cái của chúng ta nó khỏe lên hơn chúng ta phối hợp tập thêm cuộn chặt nắm đấm rồi ngưng lực tại hai nắm đấm hình dung sách mạnh hai số nước lên Hai, hai cánh tay của chúng ta, hai nắm đấm của chúng ta đặt ngang hai bên thân người Rồi đồng thời chúng ta hình dung mình đang xách hai số nước lên Hai số nước hai bên đó, chúng ta hình dung đang xách hai số nước lên Mỗi số nước nặng trăm ký Thì cái nhà hình dung cái gì mà nó nặng chúng ta xách lên đó, Nó sẽ có một cái lực nó kéo cái tay của mình xuống Rồi đồng thời chúng ta cánh tay của chúng ta nó kéo ngược lên Thì hai lực nó đối chiều với nhau Đặt ý chúng ta ngưng lực tại nắm đấm Rồi đồng thời phối hợp siết nén được bụng dưới nữa thì lúc này cả nhà hình dung giống như là chúng ta đang sách hai cái số nước vậy còn nếu mà ai chúng ta thích đi du lịch cả nhà có thể hình dung mình đang sách hai cái vali, hai cái vali. thì chúng ta sách hai vật nặng hai bên rồi đồng thời cái phần cơ nâng vai phía sau chúng ta đặt sát nó lại với nhau để hỗ trợ mở được cái vai với mở được cái ngực của mình ra ngón cái đặt phía trong ngưng lực tại hai nắm đấm rồi sách mạnh hai số nước lên siết nén bụng dưới 
rồi thôi là xả động tác đặt ý tại khí hẳn xì hơi thở ra rồi thả lỏng cơ thể tăng diện là xong động tác số 3 để rồi xin mời cả nhà chúng ta sẽ phối hợp động tác số 3 nha cả nhà xin mời cả nhà chúng ta vào tư thế chuẩn bị hai bàn chân song song với nhau mũi chân hướng về phía trước thả lỏng cơ thể tăng diện động tác số 3 chuẩn bị bắt đầu một cái là phía trong cuộn chặt nắm đấm ngưng lực tại hai nắm đấm sách mạnh hai số nước lên chiếc nén bụng dưới đầu gối hơi trùng nhẹ thôi hai Thôi. Ba. Thôi. ngưng lực tại hai nắm đấm siết nén bụng dưới thôi năm Thôi. Sáu. Thôi. Bảy. Thôi. Tám. Thôi. Chín. Thôi. Mười. Thôi. Mười một. Thôi. Mười.
Muy hay. Muy mal. Hoy. Muy bom. Muelam. Sắp mạnh hai số nước lên. Ngưng lực tại nắm đấm. Thôi. Mười sáu. Hoy. Muy bien. Hoy. Muy bien. Thôi Mười chín Đưa hơi thở vô Ngón cái đặt phía trong Ngưng lực tại hai nắm đấm Xiết nén bụng dưới Thôi Hai mươi Thôi Hai mốt Thôi Hai hai Thôi Hai ba Thôi Hai bốn Thôi Hai lầm Thôi Hai sáu
thôi hai bảy thôi hai tám thôi thì thôi cả nhà chúng ta nhớ xả động tác đặt ý tại khi hãy thì hơi thở ra với lại thả lỏng cơ thể ra tại nhiệt tiếp tục hai chín thôi ba mươi thôi ba mốt thôi ba hai thôi ba ba ngưng lực tại nắm đấm siết nén bụng dưới thôi ba bốn thôi ba năm thôi ba sáu thôi ba bảy thôi ba tám thôi ba chín thôi bốn mươi thôi bốn mốt
はい。ごめんはい。はい。うまい。はい。おお。はい。Bốn năm Thôi Bốn sáu Thôi Bốn bảy Thôi Bốn tám Thôi Bốn chín Thôi Vậy rồi, thôi Xin mời cả nhà chúng ta điều phối lại nhịp thở Chậm rãi mình hít hơi thở vô Thông thả Chúng ta thở ra Rất tốt Chúc mừng Cả nhà chúng ta đã hoàn thành được 49 lần động tác số số 2 Với lại động tác số 3 Ai mà phối hợp được suốt luôn Từ nãy tới giờ Mà là lần đầu tiên chúng ta làm được Thì chúc mừng Tại vì không phải ai cũng làm được hết Liên tục 49 lần <cười> Có ai cảm nhận được là Đang làm giữa chừng Cái tự nhiên mình suy nghĩ Đi đi đâu Cái cái lỡ mình suy nghĩ Cái nó đi luôn không <cười> Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu mình đặt ý lại ngay chỗ vị trí mà mình ngưng lực á, mình ngưng lực lại thì nó sẽ tập luyện được tốt hơn. Còn động tác này chúng ta tập ở bên ngoài nó tỉnh nhưng mà bên trong nó động. Thì bên trong nó động nó động cả về thân nó động về tâm nữa. Nên là nhiều khi cái trong đó của mình nhiều khi nó suy nghĩ ra thì mình suy nghĩ tối nay mình ăn gì ta là chúng ta suy nghĩ luôn. Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ cái thay là tập nó không hiệu quả cao. Nên là nếu như ai đó chúng ta cảm thụ được nội tâm của mình tốt Quay ngược trở lại chúng ta đặt ý mình ngưng lực tốt hơn Là lúc đó chúng ta sẽ đồng thời mình phối hợp rèn luyện được Thể chất của mình, thân của mình với lại cái nội tâm của mình luôn Rồi xin mời cả nhà chúng ta điều phối lại nhịp thở Chậm rãi mình hít hơi thở vô Rồi thông thả chúng ta thở ra à, Nhân thấy có chỗ chị chị Mary có giơ tay Nhân xin phép mời chị Mary giao luôn một chút ạ có nghe thấy tiếng rồi đó chị ơi. Dạ. Khi mà mình à, nắm ờ nãy <cười> nãy là cái, à, như để dài phòng thầy xong rồi nắm vô phải không? Ồ, ngón phải. cái đặt phía trong. Ngón cái đặt phía trong xong rồi cuộn nắm đấm lại. À, nắm lại. Thì dạ, mỗi lần rồi. làm như có nghĩa chỗ này nó đau đó, có nghĩa là cái cái là nó cái gân của mình nó Đúng rồi, cái cọng gân ngay tại chỗ ngón cái này của chị bị đau đúng không? Ờ à, đúng rồi, đau. Thì... Thì lúc nãy em có nói lúc đầu chị còn còn nhớ không? Đó là em nói là đặt ở ngoài chút xíu thôi, đừng đặt sâu quá. Đặt sâu quá cái nó bị căng lên. Còn đặt ở ngoài thì nó sẽ nhẹ hơn, rồi mình tăng từ từ lên. Tại vì trong một động tác của mình có một số động tác nó hỗ trợ làm cho cái cộng gân ngón cái của mình nó cao lên. Cộng gân ngón cái của mình nó 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 phát triển lên. Nên là ừ. nên là mới đầu mà tập từ từ nó hết đầu thôi. Dạ đúng rồi. Okay. Nhưng mà theo như thầy nói là mình mình nghĩ giống như mình xách hai bề hai cái chậu nước hoặc là hai cái vali 
thì ở nhà có vali thì mình lại mình xách hai vali thiệt luôn được không nó có Dạ bớt không không Không, không, động tác này nó khác lắm Động tác này nó không có Nếu mà chị xách cái vali ấy, cái cân nặng của chị Chị giữ đúng ngay tại cái vali thôi Nó không có hơn được nữa Nhưng mà khi mà mình xách không có cái vali nào hết á Mình muốn nó nặng bao nhiêu thì nó sẽ nặng bấy nhiêu à. có nghĩa là trong trong cái ốc mình phải tưởng tượng là mình xách cái vali nặng 100 kg Dạ đúng rồi, là hình dung thôi Hình dung thôi là là nó được nặng hơn người mình nặng rồi coi mình chưa nặng tới trăm ký mà chắc tới Không, thì không sao Thì hình dung vậy đi Xong rồi cái từ từ cái tăng lên à. ok rồi cảm ơn thầy Dạ, cảm ơn chị. Tay áp sát mà hơi trùng xuống. Dạ đúng rồi, tay hơi trùng xuống chút xíu. Khi siết nén xong trong khi thở thấy hơi choáng Như vậy là đúng động tác. Dạ chưa, nếu mà thấy choáng là chưa đúng. Thấy choáng là nó khí nó xong lên đầu rồi. Nên là khi mà lúc mà cuối cùng mà xả ra đó, cả nhà nhớ làm bốn động tác cuối cùng á. Xả động tác nè, đặt ý tại khí hải nè, xì hơi thở ra với lại thả lỏng cơ thể toàn diện nữa. Là lúc đó chúng ta sẽ phối hợp mình, mình xả cái hơi của mình ra được tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta chưa xả tốt á, nó còn khí nén trong này nhiều quá là chỉ cần chúng ta thở ra nhẹ thôi là nó xong lên đầu liền. Dạ. Động tác số 3 là đúng rồi, mình ngưng lực tại nắm đấm á, là giống như là mình gồng cái nắm đấm của mình lại, nhưng mà hôm bữa chúng ta nói ngưng lực không không phải ngưng lực không phải là gồng, ngưng lực là đặt ý chỗ nào xong rồi làm cho chỗ đó nó cứng chắc lên, có khí nó tụ lại ngay chỗ đó. Gọi là ngưng lực. Dạ, như xin phép giao lưu với chị Thủy một chút ạ. À. Dạ, xin mời chị Thủy. Em chào thầy cũng như cả nhà. Dạ. À, sau mấy buổi được tập cùng thầy, hôm nay em tập được hết 49 lần. Lần trước Dạ. em tập có khách gọi. Thì em chưa tập bao giờ đến cái thứ 20 nó đã bảo sao lâu thế? Và nó đã trong đầu, nó đã đã, đã nó không kiên trì. Rất Dạ. là biết thầy em kiên trì. Nhưng mà khi em tập xong được 49 cái thì thì bắt đầu hai cái đầu gối của em này nó mỏi. Thì như thế có có bị sao không thầy? Nó có Dạ không bình thường. Nhưng mà bây giờ chị còn mỏi không? Không ạ, em tập xong bây giờ thì bên cái lúc đấy em lúc em đứng ấy, tức cái đến cái 49, tức là những cái kia không bị sao nhé. Vừa dừng thì dừng cái 49 xong cái, tự dưng thấy hai cái đầu gối mình lúc đấy mình thấy tê và nó không muốn nhấc chân lên luôn, cảm giác kiểu mình bị trôn á. Và cái thứ hai là lúc đầu em 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 gồng, em em không biết thì em cứ nghĩ là em ngưng được xong thì em thử thì bắt đầu em gồng thì bắt đầu là là thấy toàn bộ cơ mình nó cứng, từ trên này cứng xuống. nhưng lúc sau thì thầy thầy nhắc lại là ngưng lực thì em ngưng thì bắt đầu em cảm giác như hai cái tay này của mình nó rất là khỏe và nó cứng và em co vào tận bên sâu bên trong này và nó cứng như kiểu là mình đang sách một cái thứ mà nó rất là nặng và nó gồng cơ tự nhiên chỗ này bắt đầu nó nóng rực ở hai cái đầu tay này lên sau đó bắt Nhưng đầu mà ở khu dưới ở cái ở cái 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 đoạn tay sách này của em nó nóng xong là như thế thì có xong thầy Dạ không, vậy là tập rất tốt Nhưng mà lúc mà chị ngưng lực vậy đó Chị có cảm nhận cái vai của chị nhẹ không? Vâng ạ, cái vai này nó gần như là không bị làm sao hết mà nó chỉ Đúng, bắt đầu từ vậy cổ là tay này xuống bắt đầu nó nóng rực ở chỗ này như kiểu nó chạm đến cái đoạn này và nó nóng như là ấy xong bắt đầu nó cứng đơ lại xong cảm thấy sách nó 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 gồng nó 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 chỗ này nó mạnh nó cứng xong mà nó nóng ở trong này bắt đầu nó sách cảm thấy chỗ này thì không còn không còn như kiểu không phải là chỗ này sách nữa mà chỉ có tí đoạn này thôi Đúng rồi, đúng rồi đó, vậy là đúng bài đó à thế ạ Dạ, em mà không vậy biết là là tập có đúng rất tốt không hay là thầy Vậy là tập rất tốt rồi đó em biết ơn thầy rất là nhiều cả nhà mình và em có một cái chia sẻ với cả nhà nữa là mấy hôm trước em bị mỏi cái tay cái khớp cổ tay và khớp chân này thì em mới tập hôm nay được buổi thứ năm tôi em vào muộn sau với cả nhà bốn buổi em tập buổi thứ năm tám thì mấy hôm nay đi ngủ buổi tối em không còn cảm giác là là mỏi miết cái 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 khớp tay khớp chân đợt trước đi ngủ là nó cứ khó chịu và nó cứ mỏi kiểu nó kiểu gì và nó cứ kiểu rất là buồn kiểu gì ở cái cái khớp đầu gối khớp tay này nhưng mấy hôm hôm qua đi ngủ không thấy nữa Dạ, vâng tốt. vậy là tốt rồi đó Cái ngày đầu tiên mà em tập thay gần đổi cốt Buổi tối em ngủ không được Em nhức người, người em bị nhức Tại vì là nó thông khí Tại vì bình thường hình dung là Cái ống cái cái ống dẫn khí của mình nó hẹp lại Bây giờ khí nó nhiều vô nó đi nhiều Cái nó nông rộng ra Mà nó nông rộng ra thì trong tức thời Là nó làm cho người mình nó hơi nhức chút xíu Cơ thể nó, nó cơ thể nó phản ứng Nhưng mà sau đó cái nó bình thường lại là xong Là rất tốt À không, có nghĩa là của em là trước khi tập của thầy là em cứ bị khó chịu và mỏi và nó cứ bị làm sao ở những cái khớp này và tối ngủ nó cứ kiểu buồn rực, rực như kiểu là kiểu nó cũng không phải là kiến bò mà nó cứ kiểu khó chịu kiểu gì ấy. Đúng, em hiểu rồi em hiểu rồi nó nhức, Em... nó hơi nhức nhức mà nó hơi nhột nhột đúng không Đúng rồi, nhưng mà em tập được uh, 5 buổi nay, hôm học thầy giờ 5 buổi nay thì tối hôm qua là em không còn cảm giác đấy đi ngủ nữa. hiểu rồi hiểu rồi Trước vậy em, thôi em, cũng em được đi khám... đi khám ở ở tây họ bảo không biết không biết là bệnh gì nó không có ra bệnh tại cái đó thiếu khí <cười> thiếu khí à. nó vận
thế nhưng mà từ hôm qua tối qua mới ngủ thì em không còn cái cảm giác đấy nhưng bây giờ nói với thầy thì nói đến thì bây giờ mới nhớ thì lại có cảm giác đấy xuất hiện à đúng rồi vậy thì, thì tập tiếp thôi chị tập tiếp tập kiên trì tập luyện thay gân đổi cốt là một môn kiên trì tập luyện được là nó sẽ hỗ trợ rất tốt vài bữa nữa khi mà chị tập tốt là thể chất chị chuyển đổi tới một mức mà chị không thể nào hình dung được thì uh, kiên trì tập luyện môn này em uh, em cũng thể nghiệm bản thân em em tập luyện em thấy nó được lắm nên là thôi tập luyện vậy là rất tốt rồi đó xong rồi phát huy Em biết ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn ở nhà mình. Được rồi anh chị dạ nhưng có thấy có chỗ uh, người tên uh, tên khuất đúng không ạ tên uh, khuất có giơ tay á nhưng xin phép giao lưu một chút ô oh, có chị dung giơ tay nữa hả mình uh, giao lưu nhanh chút xíu nha cả nhà chúng ta đã cứ tới giờ mình kết thúc rồi dạ nhưng Đấy, có em xin chào cả lớp ạ. Thầy ơi cho em hỏi một chút là trong cái quá trình mà tập lúc mà gần cái đoạn cái đoạn cuối là mình đưa khí về khí hải đấy. Với lại mình xì hơi ra thì nếu mà em không đưa khí về khí hải thì em xì ra luôn là cảm giác hơi bị choáng ấy. Thì không biết là nó là là như thế nào ấy thầy. thì chị phải đưa về khí hải thì nó mới không chán chứ chứ nếu mà chị không đưa về khí hải thì nó chán là là đúng rồi À, đúng ạ. Có nhiều lúc là kiểu như bị quên đi sao thầy thế là không đưa về khí hải là mình xì ra mình mình muốn xì ra luôn ý thì lại à. cái 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 trường hợp như thế là em thấy là mình cứ bị hơi choáng ở trên đầu một chút. Với cái thứ muốn hỏi nữa là à, em em tập xong thì cái lòng bàn tay của em nó toát hết mồ hôi là là như nào nhỉ? thì nó có khí tới thì nó tắt mồ hôi thôi. Dạ. 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 Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn chị. Nhưng có thấy có chị dùng giờ ta nhưng xin phép giao lưu với chị dùng chút xíu nè. Thầy ơi tập cái này nó ảnh hưởng mắt không hay là cải thiện mắt tại vì à, dạo gần đây là chị thấy cái mắt nó cứ nhòe và nó 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 nhòe và nó nó khó chịu á thầy nó mỏi nó nhòe. Nếu mà vậy thì chị phải coi coi tất cả các hoạt động trong ngày của chị có hoạt động nào ảnh hưởng tới mắt nữa không? Còn à, tập thay gân nội cốt nó không nó không có ảnh hưởng gì tới mắt hết và nó chỉ làm cho mắt tốt lên thôi. Nhưng mà ví dụ như là hàng ngày cái bắt đầu chị tăng vào gần đây cái chị có tăng cường sử dụng cái thiết bị mà chị phải nhìn bằng mắt không? Chắc có lẽ là tay làm cái mắt kiến mới hay là như thế nào để chị coi báo lại. đọc báo nhiều hơn chẳng hạn. Còn nhiều khi á, có nhiều khi lo lắng, lo lắng hay là giận gì đó làm cho gan nó bị tổn thương á, nó cũng ảnh hưởng ra tới mắt nữa. Nên là dạ, lo lắng đó thầy. Dạ. Dạ, có lo lắng đó thầy. Dạ, cảm ơn dạ. thầy. Rồi chị dạ. thôi, thì thấu hiểu nội tâm thêm. <cười> Dạ, cảm ơn thầy nhiều dạ. Rồi, bây giờ chị Để rồi, dạ. nhận phép hôm nay uh, chúng ta tới đây Bây giờ cả nhà đã dành thời gian chúng ta tham gia cùng với nhau xuyên suốt trong ngày hôm nay Ai đó mà chúng ta phối hợp tập được 49 lần động tác số 8 với lại Dạ, động tác số 2 với động tác số 3 là rất tốt Rồi, chúng ta phối hợp mình phát huy Bây giờ cả nhà Chúc cả nhà buổi trưa chúng ta nghỉ ngơi khỏe, chúng ta chiều mình làm việc tốt Nhân, uh, nhân xin phép nhân mở mít lên cái Xin mời cả nhà mình mở mít lên chúng ta chào nhau cho hào hứng buổi trưa nha cả nhà Bye bye cả nhà Bia mình chào cả nhà 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 mình